స్పైసీ గ్రిల్ చికెన్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది మనం ఈరోజు చూద్దాము ఈ వీడియో కానీ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోరు కదా పదాన్ని మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో ఈ రోజు నేను ఒక స్పెషల్ పర్సన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నా ప్రతి వీడియోకి షూటింగ్ చేయడం కానీ ఎడిటింగ్ నుంచి తమ్మనేల్ సెలక్షన్ కానీ అన్ని చూసుకునే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు మా ఇంట్లో ఆయన ఎవరో కాదు మా హస్బెండ్ శ్రీధర్ అనమాట సో ఈ రోజు మా హస్బెండ్తో నేను మీకు ఒక స్పైసీ ఎవర్ గ్రీన్ ఎవ్రీబడీస్ ఫేవరెట్ రెసిపీ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నారా ఫుల్ కోడిని తందూరి స్టైల్లో ఆలోచన భవన్లో గ్రిల్ చేసి చూపిస్తున్నాను సో హాలోజన్ అవెన్ లో మనం ఒక గ్రిల్ చికెన్ చేసుకోబోతున్నాం అది కూడా ఫుల్ కోడిని సో మా హస్బెండ్ మ్యారినేట్ చేయడంలో చాలా దిట్ట అనమాట సో అందుకని ఈరోజు తనతో చేయిద్దాం అనేసి నేను పిలుచుకొని వచ్చేసాను పదని మనం ప్రొసీజర్ లోకి వెళ్ళిపోతాం ఓకేనా చెల్లా మనము ఫుల్ కోడిని తీసుకున్నామండి ఫుల్ కోడిని మనము చికెన్ షాప్ లోనే మ్యారినేషన్ కి గ్రిల్ కని చెప్తే ఇలా పీసెస్ పీసెస్ గా బాగా కట్ చేయించుకోండి తై పీసులు కానీ అన్నిటినీ ఇలా మనము నీట్గా కట్ చేయించుకోవాలి దీన్ని మనము ఉప్పు పసుపు వేసి నీట్గా కడిగి పెట్టుకున్నాము కరోనా టైం కదండి కొంచెం జాగ్రత్తగా కడుక్కున్న తర్వాత మీ హ్యాండ్స్ అన్ని వాష్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఓకే సో మనము ఈ విధంగా మొత్తము నైఫ్తో నీట్గా ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకుంటే మసాలా అంతా లోపలికి పడుతుంది అనమాట అందుకనేసి ఈ విధంగా కట్ చేయించుకున్నాం మేము సో నెక్స్ట్ మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ ఏలోగా చెప్తారా శ్రీధర్ గారు యా మ్యారినేషన్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ని చూద్దాం ముందుగా ఒక కప్పు పెరుగు ఫుల్ క్రీమ్ తీసుకోండి పెరుగు కూడా మనకు థిక్ గా బ్యాటర్ గా ఉంటే మ్యారినేషన్ అనేది కోడికి బాగా పడుతుంది ఫుల్ క్రీమ్ పెరుగు అందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పసుపు చిట్కాడు ధనియాల పొడి రెండు స్పూన్లు కారం మినిమం టూ స్పూన్స్ మీరు ఇంకా స్పైసీగా కావాలనుకుంటే నేను కొంచెం స్పైసీగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ కారం తీసుకున్నాను నవ్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ సాల్ట్ సాల్ట్ ఈ కేజీ మనం తీసుకున్న కోడి ఒక కిలో ఉంది కిలోకి టూ స్పూన్స్ ఇప్పుడు ఈ మ్యారినేషన్ని మనం బాగా కలుపుదాం ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం మ్యారినేషన్ను కోడికి పడిందాం కోడి ఇక్కడ మేము స్కిన్ లెస్ తీసుకున్నామండి మీకు కావాలంటే విత్ స్కిన్ తీసుకున్నా కూడా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది నిమ్మకాయ తీసుకొని ఇలా లోపలికి పట్టేలాగా నిమ్మకాయని మొత్తం పిండండి ఫస్ట్ ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను సాల్ట్ టూ స్పూన్స్ అంటే కొద్దిగా మీకు ఒక బిట్ ఎక్కువే పడుతుందండి మ్యారినేషన్కి మీరు టూ స్పూన్స్ మరీ సాల్టీ అనుకుంటే వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అయినా సరిపోతుంది ఇలా ఫస్ట్ నిమ్మకాయతో జ్యూస్ని మొత్తం కోడికి ఇలా పట్టించండి నిమ్మకాయ జ్యూస్ని బాగా ఇలా లోపలికి కూడా ఎందుకంటే మనము గ్రిల్ కోడిని అంతా గ్రిల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లోపల మనకు బాగా ఉడకాలంటే ముందుగానే నిమ్మకాయని ఇలా వేస్తే ఆ అరోమా అనేది బాగా వస్తుంది మనకి తర్వాత ఇలా ఒక స్పూన్ తీసుకొని స్పూన్తో ఇలా వేసి నీట్గా లోపలికి ఇలా ఇలా
మనం కట్ చేయించుకున్న మనం అన్నీ కత్తితో కట్ చేయించుకున్నాం కదండి అలా మొత్తం ప్రతి ఒక్క చోట లోపలికి అంతా మనము ఈ మసాలాను అంతా మ్యారినేట్ చేసిందంతా మనం దాంట్లో పెట్టేసుకుంటే కోడికి బాగా పడుతుంది అనమాట ప్రతి చోట మసాలా అనేది బాగా పడితే మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది అక్కడక్కడ మనకి అప్లై చేయకుండా ఉంటే మాత్రం కొంచెము బ్లాండ్గా ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఇలా ఈ విధంగా చూసారు కదా లోపలికి కాస్త మనం ఫింగర్ పెట్టి అలాగా లోపలికి పోలిస్తే మసాలాని బాగా పడుతుంది ఇలా అంతా అయిపోయిన తర్వాత దానికి ఇలా ఫుల్ కోట్ లాగా అలా అలా ఉంచేసేయండి ఇలా చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం డీప్ ఫ్రిజ్లో మినిమం ఫోర్ అవర్స్ ఉంచండి మీరు ఇంకా ఎంత ఎక్కువసేపు ఉంచితే అంత బాగా మీకు కోడికి అంత మన మసాలా అంతా నీట్గా పడుతుంది అనమాట ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే దీన్ని పెట్టిన తర్వాత మనము ఫోర్క్తో ఫ్రిక్ చేసుకుంటే కూడా ఇంకా నీట్గా మసాలా అంతా కుడికి బాగా పడుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మొత్తం మసాలా అంతా మనము అప్లై చేసుకున్నామండి కోడికి మీకు కుదిరితే నైట్ అయితే తెచ్చేసుకొని నీట్గా ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే ఇంకా చాలా టెండర్గా అవుతుంది చికెన్ లేదు టైం లేదు అనుకుంటే మాత్రం మినిమం ఫోర్ అవర్స్ అయితే కంపల్సరీ అండి సో ఇప్పుడు అంతా మ్యారినేషన్ అంతా అదే ఆ మసాలా అంతా మనం అప్లై చేసాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక ఫోర్క్ తీసుకొని బాగా వెనకాల అంటే ఎక్కడెక్కడ మనం కట్ చేయించలేదు ఆ ప్లేసెస్లో అంతా మనము ప్రిక్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా మనము ప్రిక్ చేస్తే ఫోర్క్తో లోపలికి మసాలా ఇంకా బాగా పడుతుంది అనమాట మీరు ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ ఫాలో అయితేనే బాగా వస్తుందండి ముందుగానే చెప్తున్నాను ఏ ఒక్క స్టెప్ మిస్ అయినా కూడా మీకు అవుట్పుట్ అనేది బాగా రాదు సో అన్ని సైట్స్ ఈ విధంగా ప్రిక్ చేసుకోండి సో రెడీ అండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాము మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ పెట్టేసుకున్నాక తర్వాత గ్రిల్ చేద్దాము ఓకేనా సురేష్ తీసుకుని అంపదండి ఇప్పుడు అసలు మ్యారినేషన్ అయింది చూసారా చక్కగా కోడి అంత బాగా మ్యారినేట్ అయి ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఫుల్ కోడిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం అలాగే తీసుకొని మన హాలోజన్ ఓవెన్లో పెడుతున్నాము జాగ్రత్తగా హాలోజన్ ఓవెన్లో పెట్టేసేసి ఇప్పుడు దీని టెంపరేచర్ సెట్టింగ్స్ను మీకు చెప్తాను సో ఈ మిగిలిన మ్యారినేషన్ అంతా మనం ఏం చేద్దామంటే అండి ఒక సైడ్ అంతా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత మనం తిప్పుతాం కదా అప్పుడు ఈ మిగిలిన మ్యారినేషన్ని దాంట్లో యాడ్ చేసుకుందాం ఈ మసాలా అంతా ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్లోజ్ చేసుకొని టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకుందాం ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ సినిమా ఆయిల్ మనం ఇలా ఇలా అడ్జస్ట్లో వేసుకుందామండి ఎందుకంటే అక్కడ మనకి బాగా క్రిస్పీగా లోపలికి బాగా కుక్ అవ్వాలి కదా కొద్దిగా ఆయిల్ టూ స్పూన్స్ ఒక కిలోకి టూ స్పూన్స్ అంటే చాలా తక్కువ అలా అలా యాడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు స్పీడప్ మోడ్ సెట్ చేసుకొని ట్వంటీ మినిట్స్ టూ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఉంది మనకు టూ ఫిఫ్టీ టెంపరేచర్ పెడితే మాడిపోతుంది కాబట్టి టెంపరేచర్ని కొంచెం టూ హండ్రెడ్ కానీ సెట్ చేసుకోండి టూ హండ్రెడ్ సెట్ చేసుకొని లెస్ గౌ వా సో ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మనము చికెన్ని అవతల సైడ్ తిప్పుకుందాం కింద ఆల్రెడీ నేను ఒక ప్లేట్ పెట్టానండి చూ చూసి కనిపిస్తుంది కదా ఆ ప్లేట్లో దీని నుంచి వచ్చిన ఫ్యాట్ అంతా దానిలో కరిగి పడుతుంది అనమాట వేస్ట్ కాకుండా నేను కింద ప్లేట్ పెట్టాను ఆ కింద ఆయిల్ కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి సో మనం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి దీన్ని తిప్పుకుందాం అంతవరకు సెలవు టైం అయిందండి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇంకా టెన్ నైన్ మినిట్సే ఉంది వా సో నైన్ మినిట్స్లో మనం దీన్ని ఫ్లిప్ చేద్దాం చూసారా మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అని ఉంది మా అమ్మాయి అయితే అసలే వెయిట్ చేస్తోంది హాఫ్ టైం ఓవర్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఇంకో సైడ్ కూడా గ్రిల్ చేద్దాం సూపర్ టిప్ చెప్తున్నానండి ఇంకా మన ఓ హాలిజన్ ఓవర్లో ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంది ఈ గ్యాప్లో మనము ఒక ఆనియన్ని ఒక టమాటోని జస్ట్ ఇన్నర్గా అలా పెట్టేసేసేయండి ఎక్కడైనా సరే అక్కడ ఒకటి టొమాటో కూడా జస్ట్ అలా లోపలికి ప్రెస్ చేసేయండి ఇవి ఎందుకు అనుకుంటున్నారా ఒక్కసారి ఇవి ఆనియన్ టొమాటో గ్రిల్ అయిందంటే 
मन की चिकेन तो पाटो तिंट उन्न पड़ो यम्मी फ्लेवर तो पाटो सुपर गाउन दुँगे कोत्तगा उन्न दांडे ट्राई चेंडी ओक सर ओके सो मानम दिन लो कैप्स कंगड़ अलग है पेट कोच चंडी चिल्लीज पेट कोचू कैप्स कंगड़ा पेट कोचू मध्यलो मानमु मंचिंग कोसमु ऑनियन साला पेट कुंटा गधा सो आंधी का इलापेट कुना आनवाटा चिकन रेडी आई पे नंदी नोर ओरी पोतों दी डेफिनेट का ट्राई चेंडी ये वीडियो का नमिक नचने टेटे लाइक चेंडी शेयर चेंडी सब्सक्राइब चेस कोड़ा मच पोकंडी बाय बाय कनी यम्मी यम्मी वाव चुने इंटर टेंडर का अच्छी दो इंटर भागा उड़ की दो माँ माँ माय स्लो का फर्स्ट बाइट चेस तो नंटा शी इज़ वेटिंग एलान स्लो का यम्मी थैंक यू यम्मी यम्मी ग्रिल चिकन रेडी आई पे नंदी नो रोरी पोतों दी डेफिनेट का ट्राई चेंडी ये वीडियो का नमिक नचने टेटे लाइक चेंडी शेयर चेंडी सब्सक्राइब चेस कोड़ा मच पोकंडी बाय